আর মিষ্টি সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর সুপ্র দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনে আমাদের রান্নাঘর মানেই হচ্ছে চট জলদি রান্না করে ফেলা যায় এমন সব নতুন নতুন রান্নার রেসিপি দর্শক আপনারা খুব ভালো করে জানেন বড় বড়ের মতোই আমাদের এই অনুষ্ঠানে রয়েছে দুটো রান্নার রেসিপি যার একটি দিয়ে থাকেন এদেশের স্বনামধন্য একজন রন্ধনশিল্পী আরেকটি আপনাদের প্রিয় কোনো তারকা সুপ্র দর্শক আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনে যে দুটো রেসিপি রয়েছে চলুন না দর্শক চট করে সে দুটো রেসিপি দেখে নিই রুই মাছে কোপ্তা কারি মুচমুচে বেবি কর্ন ফ্রাই সুপ্রিয় দর্শক শুরু করছি আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনের প্রথম রেসিপি আর প্রথম রেসিপিটি আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন দেশের স্বনামধন্য রন্ধনশিল্পী সাদিয়া আফরোজ আপু কেমন আছেন জি খুব ভালো আছে আপু আজকে আপনি দর্শকদের জন্য কি রেসিপি নিয়ে এসেছেন আজকে হচ্ছে রুই মাছের কোপ্তাকারি সুপ্রিয় দর্শক সাদিয়া আপু আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন রুই মাছের কোপ্তাকারি চলুন না দর্শক রেসিপিটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে চট করে দেখে নিই রুই মাছ পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি দুই কাপ লবণ স্বাদ মতো মরিচ গুঁড়া দুই চা চামচ হলুদ গুঁড়া দুই চা চামচ রসুন বাটা এক চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া দুই চা চামচ জিরা গুঁড়া দুই চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার এক চা চামচ লেবুর রস এক চা চামচ ডিম একটা কাঁচামরিচ কুচি পরিমাণ মতো ধনে পাতা কুচি পরিমাণ মতো গোলমরিচ গুঁড়া দুই চা চামচ গরম মশলা পরিমাণ মতো টমেটো পেস্ট দুইটা টক দই এক কাপ চিনি স্বাদ মতো উপকরণ তো দেখে নিলাম দর্শক এবার আমরা মূল রান্নায় চলে যাই আপু শুরু করি আমরা আপু এখানে রুই মাছ আছে আমি রুই মাছটাকে হালকা লবণ দিয়ে অল্প হলুদ দিয়ে হালকা তেল ভেজে টাকা ছাড়িয়ে নিয়েছি আচ্ছা আপু প্রথমে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ আচ্ছা আপু একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো যেহেতু এখন আরো অন্যান্য সব উপাদান দিব হ্যাঁ আপু তারপরে একে একে আমি একটু এক চা চামচ धनिया गुड़ा फेटान डिम टा दिए दी पुरोटा गोलमरिचर गुड़ो दिए दीछे समस्या <laughs> তেলটা গরম হয়ে গেলে আপু আমি একটু গোল গোল করে এগুলো দিয়ে দিচ্ছি সো আপনি তো আমাকে সাহায্য করছেন দিলে দিয়ে ছেড়ে দিতে পারি তাহলে আমি আমার মনে হয় হ্যাঁ আমি আমি নেড়ে দিতে পারি অসুবিধা নেই তাহলে হয়ে যাবে আচ্ছা এবার আমরা একটু বাড়িয়ে দিই যেটা দিয়ে দিলাম মনে হচ্ছে জিনিসটা মানে বাচ্চারাও খুব পছন্দ করবে জি বাচ্চাদেরকে তো আসলে মাছ খাওয়ানোটা খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে যায় মাছ তারা একদমই খেতে চায় না ওই ঘুরে ফিরে দেখা যায় চিংড়ি কাটা ছাড়া ওতেই তারা খুশি আর চিকেন বললে অন্ধ তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে রুই মাছের এটা আমরা কাটা ছাড়ানো একেবারে কোপ্তা খেতে খুবই সুস্বাদু হবে আমার ধারণা তো এটা তারা খাবে কাটা ছাড়িয়ে যে কোনো মাছ দিয়ে যে কোনো বড় মাছ দিয়ে আমরা এটা করতে পারি
আপু এই তেলের মধ্যে আমি এখন এক কাপ এক কাপ পেঁয়াজ বাটা দিয়ে धनिया गुड़ो दिए दीच जिरे गुड़ो एक चा चामच गुलमरिच गुड़ो दिए दीची आप एक चा चामच लवण दिए दीची आपू स्वाद मत लवण तो हमें आगे दिए मंद एक आलदा रंग एड हो नाम देखते रुई रेसिपिटी घर बस तैरी खेते हैं चामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचामचाम
মুক্তাফা এবার আপনি বলেন যে আমাদের জন্য মানে আমাদের দর্শকদের জন্য আপনার রেসিপি কি নিয়ে এসেছেন সেটা আজকে যেটা করে দেখাবো সেটা আমার মনে হয় বাচ্চারা বেশি পছন্দ করে আচ্ছা মুচমুচে বেবি কর্ন ফ্রাই মুচমুচে বেবি কর্ন ফ্রাই এবং এটা বড়রাও খেতে পারে স্ন্যাক্স হিসাবে ঠিক খেলো একটু চায়ের সঙ্গে বেশ ভালো লাগবে ওকে সুপ্রিয় দর্শক মুক্তাপু আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন মুচমুচে বেবি কর্ন ফ্রাই চলুন না দর্শক রেসিপিটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে চট করে দেখে নেই বেবি কর্ন পনেরো বিশটা ময়দা এক কাপ মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া আধা চা চামচ আদা রসুন বাটা আধা চা চামচ লবণ স্বাদ মতো পানি পরিমাণ মতো তেল পরিমাণ মতো ধনে পাতা কুচি এক টেবিল চামচ উপকরণ তো দেখে নিলাম দর্শক এবার আমরা মুলায়জনে ফিরে যাব আপু শুরু করি আমরা মুচমুচে বেবি কর্ন ফ্রাই আচ্ছা বেবি কর্ন আমরা যখন ফ্রাই করব তার আগে এটাকে একটু সিদ্ধ করে নিতে হবে আচ্ছা আচ্ছা সেই জন্যে আমরা একটা হাড়িতে পানি চাপাবো যখন এটা বলক আসবে তখন আমরা বেবি কর্নগুলো দিয়ে দিব সিদ্ধ হলে আমরা নামিয়ে নেব ছেকে নেব ওকে ফাইন এইটা প্রথমে করে নেব এবার আমি তার মানে আমরা এটা আগে থেকে করে নিয়েছি হ্যাঁ সিদ্ধ করাই আছে এখানে আর এবার আমি বাটারটা তৈরি করব ফাইন তো যেটা লাগবে প্রথমে আমরা ময়দা নেব এক কাপ এখানে এক কাপই আছে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওকে এক কাপ ময়দা দিচ্ছি হ্যাঁ এরপরে লাগবে মরিচ গুঁড়ো আচ্ছা লাল টকটকে আমার খুব প্রিয় রং হাফ চামচ দিব আমরা চা চামচের আধা চামচ আর বড় রং লাগবে কালারের জন্য সেটার জন্য আমি আধা চা চামচ নিয়ে নিয়েছিলাম ওকে গরম মশলা গুঁড়া দেব ফ্লেভারের জন্য এটাও হাফ চা চামচ এখানে আদা রসুনটা একসঙ্গে পেস্ট করা আছে আমি এটাকেও আধা চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি ওকে লবণ দিব এটা পরিমাণ মত দিয়ে আধা চা চামচ আধা চামচ আচ্ছা এবার পানি দিব পানিটা একটু পরিমাণ মত দিতে হবে আচ্ছা অল্প তেলও এটার মধ্যে একটু দিব তাতে হবে কি জিনিসটা ঠিক আছে আর না আমাদের ব্যাটারটা বেশ ঘন হয়ে গেছে তাই না এবার কি আমরা ধনে পাতা হ্যাঁ একটু ধনে পাতাটা দিব তাতে হবে কি দেখতেও সুন্দর দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু কুচানো রয়েছে আচ্ছা আমরা একটু তেলটা গরম করতে দিয়ে দিই ওকে আমরা এবার তেলটা দিয়ে দিই কতটুকু লাগছে বেশ খানিকটা লাগবে ডুবো তেলে ভাজবো হ্যাঁ তো আমরা মোটামুটি দেড় কাপের মতো তেল দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এটা একটু গরম হোক ওকে কিছুই না জাস্ট এটা একটু ডুবিয়ে ভাজলে একটু মচমচে হলো আর হয়ে গেল হ্যাঁ সব শেষ এবার হতে থাক আমরা কি এখন একটু গান শুনতে পারি শুনবো হ্যাঁ তা শুনতে পারো নীল শাড়ি পরেছি তো আমার নীল আঁচলের একটা গান রয়েছে হ্যাঁ তো সেটাই গাই আমার নীল আঁচলের আকাশ নীলে রাখব তোমার আমার নীল আঁচলের আকাশ নীলে রাখব তোমার শুধু এক মুঠা প্রেম ভালোবাসা এক মুঠো প্রেম ভালোবাসা দাও আমারে দাও আমারে আমার নীল আঁচলের আকাশ নীলে রাখব তোমার বলবো না গো রাজ প্রাসাদে রাখো আমার চাইব না গো সাজতে একা দামি অলঙ্কারে একটু মায়া একটু ছায়া একটু মায়া একটু ছায়া দাও আমারে দাও আমারে আমার নীল আঁচলের আকাশ নীলে রাখবো তোমারে 
চমৎকার চমৎকার নীলে নিলাম অসাধারণ সুন্দর আমাদের রেসিপিও প্রায় গান শুনে শুনেই কমপ্লিট হয়ে গেল প্রায় অবশ্যই আমরা তাহলে চুলাটা নিভিয়ে দিই একটু আমরা সার্ভিং ডিশটা বোধ হয় আনতে পারি হ্যাঁ হয়ে গেছে ওকে হয়ে গেছে দর্শক আমি তেলটাকে বেশ ভালো করে ছেঁকে তারপরে উঠাবো যেহেতু ছাকনিতে আপনারা বাসায় এটাকে টিসুতে রেখে তারপরে হ্যাঁ রেখে তারপরে সার্ভ করতে পারেন এবার আমি সসটা দিয়ে দিলাম এই তো তৈরি হয়ে গেল মুচমুচে বেবি কর্ন ফ্রাই থ্যাংক ইউ মুক্তি আপু মানে এত শর্ট টাইমে এত অসাধারণ একটা রেসিপি আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক শুধুমাত্র বেবি কর্ন ভাজলাম বলেই ভেবেন না সব সব ভাজায় আমাদেরকে খেতে হবে এবং সেই সঙ্গে সুস্বাদু খাবার তো বটেই আমরা ভেজাল মুক্ত খাবার খাওয়ার চেষ্টা করব সামনের প্রজন্মকে সুস্থ রাখতে হলে অবশ্যই ভেজাল মুক্ত সমাজ আমাদের দরকার সবাই সোচ্চার থাকবো বাংলা ভীষণকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক দেখলেন তো যিনি এত সুন্দর রেসিপি তৈরি করতে পারেন তিনি কিন্তু এত সুন্দর সুন্দর কথাও আপনাদেরকে বললেন সুপ্রিয় দর্শক রেসিপিটা যদি বাসায় বসে তৈরি করতে হয় তাহলে তো लवन स्वाद मत पानी मत तेल मत दिए भलो भाव मिक्स कर नीन पर धने पता कूची एक टेबल चामच दिए पुनर भलोकर बैटारे मिक्स कर रखा बेबिकर्न पंदो बीस डुबिए गरम डुबंत तेले झेड़े बदामी भेजे तुल হয়ে এলে নামিয়ে পছন্দ মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার মুচমুচে বেবি কর্ন ফ্রাই সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘরে সময় হলো বিরতি নেবার নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি কিন্তু কোথাও যাবেন না কথা দিচ্ছি ফিরে আসবে এক্ষুনি দর্শক আমাদের রান্নাঘরে এবারে রয়েছে টিপস পর্ব আর আজকে টিপস পর্বে রয়েছে আতা ফল ঋতু বৈচিত্র্যের দেশ আমাদের বাংলাদেশ আর এখানে মৌসুমি ফলেরও কিন্তু সময় রয়েছে অনেক আর আতা ফল তারই মধ্যে অন্যতম আতা ফল একেবারে আমাদের দেশীয় একটি ফল দেখতে সবুজ হালকা সাদাটে ভেতরে রয়েছে ছোট ছোট আলাদা আলাদা কোষ এবং প্রতিটি কোষে রয়েছে কালো কালো বীজ খুবই সুস্বাদু মিষ্টি এই ফলটি শুধু যে স্বাদেই অনন্য তা কিন্তু নয় এতে রয়েছে নানা রকম খাদ্য উপাদান যেমন ভিটামিন শর্করা আমিষ সুপ্রিয় দর্শক চলুন না এই আতা ফলের আরও কী কী গুণাগুণ রয়েছে চট করে সেটা দেখে নেই আতা ফলের নানান উপকারিতা রোগ প্রতিরোধে আতা ফলে থাকা উচ্চমাত্রার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে দুরারোগ্য ব্যাধিকে তাড়িয়ে আপনাকে সুস্থ রাখতেও সাহায্য করে এছাড়া আতা ফলের খাদ্য উপাদান অ্যানিমিয়া প্রতিরোধ করে থাকে হাড় মজবুত করে আতা ফলে প্রচুর ক্যালসিয়াম বিদ্যমান আর শরীরের হাড় গঠন ও মজবুত রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম সরবরাহ করতে সক্ষম এই ফলটি তাই হাড় মজবুত করতে আতা ফল খাওয়া উচিত হজম শক্তি বৃদ্ধিতে খাবারের হজম শক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে আতা ফলে থাকা ফসফরাস উপকারী ভূমিকা পালন করে এর খাদ্য আঁশ হজম শক্তি বৃদ্ধি করে ও পেটের সমস্যা দূর করে তাই যাদের হজমের সমস্যা তারা এই আতা ফল খেলে অনেক উপকার পাবেন খনিজ পদার্থ সমূহ সরবরাহে আতা ফল শরীরের ডিএনএ ও আর এন এ সংশ্লেষণ শক্তি উৎপাদনের জন্য ম্যাগনেশিয়াম ভিটামিন সি ও খনিজ পদার্থ সমূহ সরবরাহ করে থাকে দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে আতা ফলে রিভোফ্লাবিন ও ভিটামিন সি আছে আর এই ভিটামিনের উপস্থিতির কারণে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে সেক্ষেত্রে আতা ফল অনেক সহায়ক যাদের চোখের সমস্যা তারা আতা ফল খাবেন এতে চোখের উপকার হবে আমাশয় নিরাময়ে যারা আমাশয় রোগে ভুগছেন তারা আতা গাছের মূলের ছালের রস বিশ পঁচিশ ফোঁটা সাত আট চা চামচ দুধের সাথে মিশিয়ে খেতে পারেন তবে ছাগলের দুধ হলে ভালো হয় এছাড়াও আতা গাছের মূলের ছাল চূর্ণ দুশো মিলিগ্রাম একবার বা দুবার খেতে হবে এর ফলে দু তিন দিনের মধ্যে আমাশয় ভালো হয়ে যাবে অপুষ্টিজনিত কৃষতায় 
শিশু যুবক যুবতী বৃদ্ধ যে কোনো বয়সেরই হোক এক্ষেত্রে পাকা আতা ফলের রস দু তিন চা চামচ করে একটু দুধের সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে ধীরে ধীরে পুষ্টি সঞ্চার হয় ও কৃষতাও দূর হয় অপুষ্টিজনিত কৃষতায় আতা ফলের রস অনেক উপকারী চুল ও ত্বকের যত্নে আতা ফলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি যা একটি উন্নতমানের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং ফ্রি রেডিক্যাল নিয়ন্ত্রণে রক্ষা করে এছাড়া ত্বকে বার্ধক্য বিলম্বিত করে এতে উপস্থিত ভিটামিন এ চোখ চুল ও ত্বকের জন্য খুবই উপকারী হৃদরোগ নিরাময়ে আতা ফলের ম্যাগনেশিয়াম মাংসপেশির জড়তা দূর করে এবং হৃদরোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে এর পটাশিয়াম ও ভিটামিন বি সিক্স রক্তের উচ্চতাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘরে দেখতে দেখতে আমার যাবার সময় হয়ে এলো নিয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় কিন্তু তার আগে বলে দিচ্ছি আবার ঠিক একই দিনে একই সময় আপনাদের সামনে ফিরে আসবো ঠিক নতুন নতুন রান্নার রেসিপি নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই খুব ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন এবং সুস্থ থাকুন আর আমাদের বাংলা ভিশনের সঙ্গে থাকুন টাটা